మా ఫేస్ క్రీమ్ వాడండి ముఖం తెల్లగా మెరిసిపోతుంది మా కంపెనీ జెల్ వాడండి మీ చర్మంపై ఉన్న మచ్చలు మటు మాయం మా క్రీమ్ వాడితే మీరు ఎండ దుమ్ము ధూళిలో ఎక్కడైనా తిరగొచ్చు మీ ముఖానికి ఏమీ కాదు మాది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ క్రీమ్ హబ్బబ్బబ్బా ఇలా వింటూ ఉంటే ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏదో ఒక యాడ్ వస్తూనే ఉంటుంది ప్రచార మాధ్యమాల్లో వందల కొద్దీ చర్మ సౌందర్య సాధనాలు సందడి చేస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఇందులో నిజాలన్ని మీ చర్మానికి సరిపోయేది ఏది ఈ ప్రశ్నకు మాత్రం ఎవ్వరూ సమాధానం చెప్పలేరు కానీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన భయంకరమైన నిజం ఒకటుంది అసలు చర్మ సౌందర్యానికి ఇన్నేసి క్రీమ్లు అక్కర్లేదు అతి తక్కువ ఖర్చుతోనో అసలు ఖర్చు లేకుండా మన చర్మాన్ని శుభ్రంగా అందంగా ఉంచుకోవచ్చు అదిలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం చర్మం అనేది శరీరంలో అన్నిటికంటే పెద్దగా విస్తరించి ఉన్న అవయవం తల నుంచి ఖాళీ వేళ్ల వరకు చర్మం విస్తరించి ఉంటుంది బయట నుంచి ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలను చర్మం కాపాడుతుంది కాబట్టి చర్మానికి ఉండే ఇబ్బందులు ఎక్కువే అలాగే చర్మం ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా రూపొంది ఉంటుంది ఎవరి చర్మ తత్వాన్ని బట్టి వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనకు కనిపించే బాహ్య చర్మంతో పాటు అంతర చర్మం అంతర్గతంగా కణాలతో ఉండే మరో పొర ఉంటుంది ఈ మూడింటిలో ఎక్కడ సమస్య వచ్చినా చర్మం అందవిహీనంగా మారిపోతుంది కాబట్టి చర్మం కోసం పై పై క్రీములతో పూతలు కాకుండా అంతర్గతంగా చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే చర్మ తత్వాన్ని బట్టి కూడా సౌందర్య సాధనాలు వాడాల్సి ఉంటుంది స్కిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే అది కూడా ఒక అవయవమే సో మనం హార్ట్ లంగ్ కిడ్నీస్ ఇంకా బోన్స్ని మిగిలిన నర్వస్ సిస్టమ్ నరాలు ఎలా అయితే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో అలానే స్కిన్ని కూడా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే డైలీ స్కిన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం దాన్ని కేర్ఫుల్గా చూసుకోవడం చాలా అవసరం అనమాట స్కిన్ కామన్గా నార్మల్ స్కిన్ అంటే అది ఏదైనా ఆయిలీ కాదు అంతగా డ్రై కూడా ఉండదు అనమాట బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన స్కిన్ మనకు తెలిసిపోతుంది ఎక్కువ ఆయిలీగా ఉందా లేకపోతే ఎక్కువ డ్రైగా ఉందా అనేది చూస్తే అర్థమైపోతుంది నార్మల్ స్కిన్ అని ఇప్పుడు డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే రెగ్యులర్గా వాష్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఆల్కహాల్ కంటైనింగ్ సోప్స్ వాడకుండా ఉండడం మంచిది అనమాట సో డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు క్లెన్జర్స్ వాడుకోవడం అవసరం ఆ తర్వాత ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఒకసారి వాష్ చేసినా కూడా వెంటనే హాఫ్ అన్ అవర్లోనో వన్ అవర్లోనో మళ్ళీ చర్మం జిడ్డుగా అయిపోవడం జరుగుతుంది ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు కంపారిటివ్గా డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళ కంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వాష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ వాళ్ళు డ్రై స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకటి రెండు సార్లు వాష్ చేస్తే వీళ్ళు టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవాళ్ళు జెల్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్స్ వాడుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి బాగుంటుంది స్కిన్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఏంటంటే స్నానం చేసిన వెంటనే ఎస్పెషల్లీ డ్రై స్కిన్ ఉన్న పేషెంట్స్ స్నానం చేసినాక ఫైవ్ మినిట్స్ లోపల టవల్తో అద్ది వెంటనే మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ రాసుకోవడం వల్ల లేకపోతే క్రీమ్ రాసుకోవడం వల్ల ఆ వాటర్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది రీటైన్ అయ్యి స్కిన్ సాఫ్ట్గా సపుల్గా అవుతుంది అనమాట చర్మ సౌందర్యం కోసం మొట్టమొదట పాటించాల్సిన కనీస సూత్రం శుభ్రత చర్మంపై మలినాలు పోకుండా కేవలం ఫేస్ క్రీముల వలన మేకప్ వేసుకున్నంత మాత్రాన ఎవరూ అందంగా కనిపించరు కాబట్టి చర్మం మొదట శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవారు ముఖాన్ని తరచూ కడుగుతూ ఉండాలి అలా అని కడిగిన ప్రతిసారి కెమికల్స్ తో కూడిన సబ్బుతో తోముకోవడం వల్ల చర్మంలో సున్నితత్వం పోతుంది అలాగే డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారు అందుకు తగ్గ విధంగా సబ్బుల్ని ఎంచుకోవాలి చర్మ సౌందర్యాన్ని దెబ్బతీసే మరో ముఖ్యమైన విషయం ఎండ వేడిమి సూర్య కిరణాలలో ఉండే అతినీల లోహిత కిరణాలు చర్మ కణాలను దెబ్బతీస్తాయి చర్మంలో ఉండే మెలనిన్ అనే పదార్థం ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని గ్రహించడం వల్ల నల్లగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అలా అని ఎండలో తిరగడం మానేస్తే డి విటమిన్ లోపించే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అందుకు తగిన విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అల్ట్రావైలెట్ లైట్ అంటే సన్ లైట్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అల్ట్రావైలెట్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు కాబట్టి కంపల్సరీ సన్ స్క్రీన్ వాడుకోవాలి ఇండోర్స్ అంటే ఎక్కువ బయట తిరిగిన వాళ్ళైతే ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ సన్ ప్రొటెక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ థర్టీ కానీ అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న సన్ స్క్రీన్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్ చేసే వాళ్ళైతే అబౌవ్ థర్టీ ఎస్పీఎఫ్ ఉన్నది థర్టీ కన్నా ఎక్కువ సన్ ప్రొటెక్టివ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది చూసుకుని కొనుక్కోవాలన్నమాట మళ్ళీ సన్ స్క్రీన్ లో కూడా జెల్ బేస్డ్ ప్రిపరేషన్స్ ఏమో కొంతమందికి ఆల్రెడీ జిడ్డుగా ఉన్న దానిపైన సన్ స్క్రీన్ పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం జిడ్డుగా అనిపిస్తుంది సో అలాంటి వాళ్ళు జెల్ బేస్డ్ సన్ స్క్రీన్స్ వాడుకోవచ్చు డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు 
లోషన్ బేస్డ్ సన్ స్క్రీన్స్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత సన్ స్క్రీన్ తర్వాత ఇంకా ఫుడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాటర్ ఎక్కువ తాగాల్సి ఉంటుంది అనమాట చాలామంది దాహం వేస్తేనే వాటర్ తాగాలి అనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఎయిట్ టు టెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ కంపల్సరీ తీసుకుంటే మనకి దాహం వేస్తే బాడీలో నీరు తక్కువ ఉంది అని దాహం వేస్తుంది మైండ్ చెప్తుంది సో అప్పుడు స్కిన్ ఏంటంటే స్కిన్ కూడా డ్రై అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో స్కిన్ కూడా తగినంత వాటర్ కంటెంట్ అవసరం తర్వాత విటమిన్ ఏ సి ఉండేవి అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉండే ఫుడ్స్ అంటాం అనమాట పపాయ క్యారెట్ బీట్రూట్ సిట్రస్ పామెగ్రనేట్ అంటే దానిమ్మ ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల స్కిన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆల్మండ్స్ ఆల్మండ్స్ అంటే బాదం పప్పులు ఇలాంటివి తినడం వల్ల మొలకలెత్తిన తినడం వల్ల కూడా స్కిన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట స్కిన్ ప్రాబ్లం కూడా ఎంత చిన్నది వచ్చినా కూడా ఎర్లీగా కన్సల్ట్ చేసి అది ఏంటి అని తెలుసుకుని దాన్ని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా వరకు స్కిన్ బాగుంటుంది అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన డైట్ అంతా తీసుకుని రెగ్యులర్ గా మాయిశ్చరైజర్స్ సన్ స్క్రీన్స్ వాడుకోవడం జనరల్ కేర్ ప్రాపర్ గా తీసుకోవడం వల్ల కూడా స్కిన్ ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట చర్మాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి బాహ్యంగా ఎంతగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో శరీరంలో అంతర్గతంగానూ అంతే సహకారం అందాల్సి ఉంటుంది రక్తంలో మలినాలు చేరడం వలన వాటి ప్రభావం మొదట కనిపించేది చర్మం పైనే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా చర్మంపై మచ్చలు ఏర్పడుతుంటాయి కాబట్టి పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం రోజూ వ్యాయామం చేయడం వలన శరీరంలో ఉండే మలినాలన్నీ పోయి చర్మం నిగనెగలాడుతూ ఉంటుంది అలాగే జిడ్డు చర్మం ఉన్నవారు తినే ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి ఎక్కువ ఆయిల్ తో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటే చర్మం మరింత జిడ్డుగా మారుతుంది ఇక డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే చేపలు లాంటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు సమతుల ఆహారం అనేది శరీరాన్ని అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది మహిళలు కొంతమంది మేకప్ వేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే మేకప్ అనేది ఎక్కువ సమయం ఉంచుకోవడం మంచిది కాదు అలాగే మేకప్ కోసం వాడే పదార్థాలు నాణ్యమైనవిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అందరికీ ఒకే రకమైన చర్మ సంరక్షణ పద్ధతుల వలన ఇబ్బందులుంటాయి చర్మ సౌందర్యమో రంగును బట్టో మార్కెట్లో క్రీమ్ల అమ్మకాలు ఉండవు కేవలం మీలో ఆత్మన్యూనత భావం ఆధారంగానే ఎక్కువ ఫేస్ క్రీమ్ అమ్మకాలు జరుగుతాయి కాబట్టి పుట్టుకతో వచ్చిన చర్మం రంగు రూపుపై కాకుండా శుభ్రతపై దృష్టి పెట్టండి అది మీలో ఆత్మ సౌందర్యాన్ని బాహ్య చర్మాన్ని కూడా తేజోవంతం చేస్తుంది 